അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മുടെ പഴയ കുതിരയും കൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു യാത്ര പോവാണ് ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആദ്യമേ അതാണ് വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോ ഇവിടെ വെയിം മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രീ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ക്വാറികളിൽ നമുക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് തൂക്കി നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ പത്ത് ദിവസത്തേനുള്ള ഞങ്ങളുടെ അഞ്ച് പേരുടെ തുണി കുറേ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ തൂക്കം നോക്കിയതാണ് ആ കണ്ടത് പിന്നെ എൻജിൻ ഞാൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്തു ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റി ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു പുതിയ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു ടയറെല്ലാം അവരെ കൊണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എല്ലാ ബ്രേക്കും ചെക്ക് ചെയ്യിച്ചു അതിൻ്റെ കാലിപ്പറും ബ്രേക്ക് പാടും എല്ലാം മാറി അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓക്കെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുറേ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺട്രി സൈഡ് കംപ്രിയ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഡോവർ ഈ ട്രിപ്പിന് ഒത്തിരി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സാധനങ്ങളും ഡോക്യുമെന്റും റോഡ് ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനിയും നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും സ്റ്റോപ്പുകളും എല്ലാം നമ്മൾ വഴിയെ കണ്ടുപിടിക്കും ൾക്കും ഞാനാദ്യമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊരു സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് ആണ് പുറത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം നാല് ഡിഗ്രി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു കാർ പാർക്കിൽ വന്ന് കിടക്കുവാണ് കാൻഡമറിയിലെ പാക്ക് ആൻഡ് റൈഡിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിന് ഓവർ നൈറ്റ് നാല് പൗണ്ടാണ് എയർലി ഫെറിയാണ് യൂറോ ടണിൽ ടിക്കറ്റ് നമ്മുടെ സമയം അനുസരിച്ച് കിട്ടിയില്ല ഡോവർ ടു കാലെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ ആറമ്പത്തഞ്ചിനാണ് ഫെറി ഒന്നര മണിക്കൂർ ഫെറിയാണ് നമ്മളപ്പം ഇവിടുന്ന് അരമണിക്കൂറുണ്ട് പോർട്ടിലോട്ട് ഫ്രാൻസ് ഉടനീളം തണുപ്പാണ് സ്പെയിനാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ബ്രെക്സിറ്റ് ഈ സംഭവം മസ്റ്റാണ് ഇത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് യു കെ എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ഞാൻ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കും പിന്നെ വണ്ടിയുടെ വി ഫൈവ് ഡോക്യുമെൻ്റ് പിന്നെ വണ്ടി എം ഒ ടിയിലാണ് ടാക്സ്ഡാണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഫ്രീ വെഹിക്കിൾ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേക്ക് ഷുർ ചെയ്യണം ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്പൾസറി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ മെഷീനിൽ പാർക്ക് ആൻഡ് റൈഡ് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയതാണ് പക്ഷെ ഇതാണ്ട് ഗേറ്റിക്ക് വന്നപ്പം വീണ്ടും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും എനിക്ക് ടൈമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പേ ചെയ്തു എന്താ കഥയല്ലേ ഫെറി ആറ് അമ്പത്തഞ്ചിനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആറ് അമ്പതായി ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആ കാണുന്ന ദൂരത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഡോക്സ് പക്ഷെ അവിടെ വരെ എത്തണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഫെറി മിസ്സാവും ലോറി എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്യൂ ചെയ്യുവാണ് ഓൺ ഗോയിങ് ട്രാഫിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പക്ഷേ മൂവ് ചെയ്യണ്ട ഫൈവ് 
ഫൈനലി ട്രാഫിക് ഇച്ചിരി മൂവായി നമ്മൾ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മുടെ കുറി കൊണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടി എല്ലാരുടെയും Very worse in the morning. I know we are putting you on an excavator to query. All right, thank you. Sadarana French border check um adu kelinj ferry check in kelinj angane ulla camera man motor home ke anengile nammala vandi check cheyum endakeyana nammal kondu povunathu etra perund correct aalkar thaneyano idu എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി നിർത്തി ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കിങ്ങേ ഇല്ലായിരുന്നു നേരെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐറിഷ് ഫെറിയല് ഓടി ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫൈനലി ആറ് മണിക്കൂറോളം എടുത്തല്ലേ നമ്മള് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആറാറര മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഫെറിയെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ശരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊരു ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലോറിയുടെ എന്തോ പ്രശ്നമാണ് ലോറി ബോഡി എന്തെൻ്റെ പ്രശ്നവും ലോങ് ക്യൂവും കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് അൺയൂഷ്വൽ സിറ്റുവേഷനാണ്
മുഴക്കയിലുള്ള മദ്യക്കുപ്പികളുടെ മുഴക്ക ഇത് കുലുങ്ങുന്നതാണ് first time in our life we are in france മണിക്കൂറത്തെ ഫെറി ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കാലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പർ സൈഡിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് യു കെ ഡ്രൈവിംഗ് അല്ലല്ലോ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ബട്ട് വി വിൽ സി ഫ്രാൻസിലെ ടോളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി നീളം ടോളുകളാണ് ടോൾ റോഡുകൾ അല്ലാത്തത് കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ റൂട്ടുകൾ പിടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ടോളാണ് ഈ പല ടോളിലും പല ഇതാണ് ചില ടോളിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ആദ്യമേ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ടോൾ വരുമ്പോൾ പേ ചെയ്യും അല്ലാത്തത് അവിടെ തന്നെ പേ പേ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് പക്ഷെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ആദ്യമേ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും ഫ്രാൻസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു മോട്ടർ ഹോം എയറിലാണ് കിടന്നത് അത് സോറി മോ മോട്ടോർ വേ എയർ ഈ പോകുന്നത് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് മോട്ടോർ വേ ആണ് എ എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോർ വേ ഇതുണ്ടോ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഷോപ്പ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് മോട്ടോർ ഹോം ഓൾ നൈറ്റ് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണ് ഡേ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ ആണ് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഒക്കെ എംപ്റ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് പീസ്ഫുൾ നൈറ്റ് ആയിരുന്നു വെരി ക്വയറ്റ് ഒരു മോട്ടോർ ഹോമും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ യു കെ ആണോ അല്ല യു കെ അല്ല കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ തണുപ്പായിരുന്നു തണുപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ നോട്ട് ബാഡ് ഹീറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ ഡീസൽ ഹീറ്റർ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സ്പെയിനിന് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഫ്രാൻസില് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പാരീസ് വഴി ഈ മെയിൻ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടോൾ റോഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് സെൻട്രൽ പാരീസ് വഴിയാണ് പാരീസ് വഴി നമ്മൾ നേരെ ക്രോസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ
നമ്മൾ ഫ്രാൻസ് വഴി സ്പെയിനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പാരീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലത്തെ സ്നോയി മൗണ്ടൻസ് ഇഷ്ടം പിടിയുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീലവലി ഒത്തിരി ഹൈ ആണ് രാത്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം മൈനസ് ടെന്ന് വരെ പോകും ഇവിടെയാണ് സ്കീ ഹോളിഡേയ്സിനൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്നതും സ്കീയിങ് പാർക്കുകളും ഒത്തിരി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇതുള്ളത് ഈ സ്നോയിലുള്ള പരിപാടികൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്താനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇത് ഏകദേശം ഈ സ്നോ ഏരിയ ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇച്ചിരിയൂടെ മെച്ചപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെ നിർത്തുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം സ്പാനിഷ് ബോർഡറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇവിടെ നിന്നൊരു രണ്ടര മണിക്കൂറും കൂടി ഉള്ളൂ ഇനി തൊട്ട് നമുക്ക് ടീഷർട്ട് മാത്രം മതി ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം ഏകദേശം പത്ത് മണിയായി പതിന് പത്തര മണിയായി ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു എയർ ആണ് അവിടെ ലോറി പാർക്കിങ് ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത് നമ്മുടെ ബോയിലർ ആണേ ഇപ്പോൾ ബോയിലർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പ് വെള്ളം അപ്പം നമ്മൾ ബോയിലർ ഓൺ ആക്കും എനിവേ നമ്മുടെ ഓൾഡ് ബോയ് ഈസ് ഫയറിങ് വെൽ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സ്പെയിനിലോട്ട് ബോർഡർ ചെക്കിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ല അവിടെ കുറച്ച് കാറല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെയാണ് കിടന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് പോവും ബാസിലോണയിലാണത് ബാസിലോണയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോ പന്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു സീ സൈഡാണ് അവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് ആ സൈഡ് വഴി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു അറുന്നൂറ് മൈൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മലാഗെ ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് നേരെ തിരിച്ച് സ്പെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് നേരെ ഫ്രാൻസ് ക്രോസ് ചെയ്ത് യു കെ ഫ്രഞ്ച് എയറുകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫെസിലിറ്റിയാണ് ടോയ്ലറ്റ് വാഷ് സിങ്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ഫ്രാൻസിൽ ലേബൈസ് ഇല്ല നമ്മുടെ യു കെ ഉള്ള പോലത്തെ ലേബൈകളില്ല എല്ലാ ഏറിലും ഇങ്ങനത്തെ അടിപൊളി ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് അതിന് ഇതിനകത്ത് ഒരു റഷും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണേ നമ്മുടെ പുല്ല് പോച്ച ബാസിലോണ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പെയിൻ്റെ അടുക്കാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു അതായത് ചൂട് ഉള്ള രാജ്യത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു മാറ്റം ഈ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലും കാണാം
ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോളാന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞങ്ങൾ പേ ചെയ്യുവാണ് വളരെ മെഷീൻ വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു കാർഡ് ക്യാഷ് എന്താ ഒന്നും ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്താ എങ്ങനെയുവേ ഞങ്ങൾ കാർഡ് ഇട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് മാനേജ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ മലകൾ കയറി താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് സ്പെയിൻ നല്ല ചൂട് നല്ല ചൂട് കാര്യം പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി പതിനാല് ഡിഗ്രി ഒക്കെ കൊള്ളു പക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല ചൂടാണേ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇതാണ്ട് സ്പെയിൻ ബോർഡറിലെത്തി സ്പെയിൻ ബോർഡർ ചെക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിങ്ങി പോരുക ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചെക്ക് പോസ്റ്റോ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബാസിലോണയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എല്ലാവരും ടയേർഡാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിങ് ബാസിലോണ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം ബാസിലോണ കാഴ്ചകളും ഒക്കെയായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം